Senhor presidente, o que eu vou falar aqui parece que é um absurdo. Mas vamos entender um escândalo. Mais um. Agora o governo cria o mecanismo de se criar leis sem que passe em comissões de mérito e sem que passe pelo plenário, através de comissões especiais, como está fazendo com o projeto de lei das palmadas. Nós temos assistido aqui a questão do sistema prisional brasileiro. E o deputado Domingos Dutra tem se posicionado dessa tribuna como porta-voz do ministro Cardoso da Justiça. E é dele o projeto de lei 2230 que, que institui o Estatuto Penitenciário Nacional. Esse, então, via comissão especial, não passará por aqui com toda certeza. Olha só, passa a ser direito dos presos. Um, alojamento individual. Ou seja, é a lei áurea para os presos. Em vez de Presidente Isabel, teremos o Príncipe Domingos Dutra como autor desse, dessa lei. Alimentação de boa qualidade preparada por nutricionistas. Artigos para vestuário de fazer inveja a qualquer recruta que presta o serviço militar obrigatório no nosso país. Artigos de higiene, como creme hidratante, shampoo e condicionador. Em caso de doença grave da, na família do presidiário, ele poderá visitar a pessoa enferma com escolta. Lembro que são 500 mil presos no Brasil. Remuneração para todos, e não apenas o auxílio reclusão, que tem, que tem direito quem paga a INSS no momento do crime, ou quem pagava. Direitos políticos, confesso que não entendi. Para cada 400 presos, teremos agora, para cada 400 presos, sete médicos, três enfermeiros, três odontólogos, três psicólogos, três nutricionistas, doze professores, meia dúzia auxiliares de enfermagem, 24 instrutores técnicos e finalizantes, e por aí afora. Ou seja, qualquer escola pública de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que tem mais de 400 alunos, não tem direito a um médico sequer. Aqui, esse pessoal tem todos os direitos. Agora, atenção, agente penitenciário, das penalidades dos crimes contra os presos. Acaso o agente penitenciário deixar de fornecer artigo de higiene ao preso? Pena! Três a seis anos de cadeia. Manter o preso em delegacia após a lavratura do flagrante. Atenção, delegado. Três a seis anos de cadeia para a vossa senhoria. Alojar o preso além da capacidade máxima. Vai livrar todo mundo aqui. Pena. Três a seis anos de detenção. E conclui o projeto aqui, que são 119 artigos, instituindo o dia 25 de junho como o dia do encarcerado. Deve ser para que haja uma festa nos presídios para que eu comemorem os crimes praticados por ele ao longo de sua atividade, como estupro, sequestro, roubo, etc. Pessoal, não podemos admitir a tramitação e aprovação desse projeto nessa casa. Obrigado.